Вітання, шановні колеги, Телобіо Форекс. Ми продовжуємо другий день нашої конференції «Університетська бібліотека на новому етапі розвитку соціальних комунікацій». Hello, our dear colleagues. We are continuing the second day of our conference, University Library at a new stage of social communications. Тема конференції сьогоднішнього, 23-го року, бібліотека і управління знаннями в кризовий час. The topic of this year conference is library and knowledge management in the times of crisis. Я вам нагадаю, що вчора був дуже-дуже насичений день, дуже цікаві доповіді. I'd like to remind you that yesterday it was a very important day with very interesting reports. Один з наповідачів, Радко, доктор Радко Князевич, який в Осній Гертеговина представляє університет, він ще раз підкреслив роль бібліотек, коли є кризова ситуація. Yesterday, one of the reporters, Dr. Radko Knazovic from Bosnia and Herzegovina, also once again underlined the role of libraries in the crisis period of development of the society. Він нам всім догадав, що може відносити і що може провокувати кризові ситуації. Це стихійне лихо, яким може бути повинні пожежі, землетруси. Він також розказав, що є техногенні катастрофи і, безумовно, війни, через які пройшов він сам і трошки торкнувся теми, які діє бібліотекарі саме в ситуації з війнами. Він сказав, що може привокувати кризи, такі, як натуральні кількості, such as earthquakes and so on and so forth. Then he told about uh, the influence of war to the situation of crisis. He told about his own experience. And he also emphasized the role of librarians in these crisis times. На сьогодні ми продовжимо цю тему управління знаннями в кризовий час Після мене виступає шановна доктор Елізабет Малабан, яка представить філіппінську спільноту. А я хочу трошки торкнутися теми України. So, today we are continuing the topic of knowledge management in the times of crisis. Uh, after me, uh, Dr. Elizabeth Malabanan will take the floor. Uh, she is from uh, Philippines. She represents the Philippine community. And uh, now I would like to talk a little bit about Ukraine. Для українських бібліотекарів, як і для всіх українців, час вимірюється людськими життями, долями безневинних людей, знищеними від ракетних ударів і бомб школами, університетами, бібліотеками. For Ukrainian people now, time is measured by uh, people's lives, by destroyed uh, buildings, schools, hospitals, and libraries. Ми навчилися жити однією миттю, і навіть не одним днем. We have learned to live just in one moment. Можна лягти спати і не прокинутись. Можна піти на ринок або магазин за покупками і не повернутися додому. Можна піти до роботи, але до неї не дійти. Можна приготувати борщ, але не встигнути нічого з'їсти. You know, you can go to bed uh, without any certainty that you will wake up next morning. You will can go to work without any certainty that you will come to it in safety, uh, you will, can start cooking without any certainty of your finishing it and have your dinner. When I ask you, where are you from? Where are you from? I tell you that we live, 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 we live,
працюємо, допомагаємо один одному і донатимо на ЗСУ. Але головне, ми мріємо про перемогу. В роботі університетських бібліотек Бо ми на сьогодні маємо унікальний досвід роботи університетських бібліотек в кризовий час. Так от в своєму досвіді ми чітко розуміємо. So when I hear the question from my foreign colleagues, how are you now there in Ukraine? So I uh, always answer that uh, we continue living, we continue working, we continue care of each other, and we continue uh, help financially to our armed forces. And of course, uh, we continue work in our library because during this time uh, we have great experience of uh, work in the uh, this crisis period. В своїй роботі ми чітко зрозуміли, що потрібно фокусуватись на найбільш потрібних для наших спільнот науковців, викладачів, студентів, сервісах і напрямках нашої роботи. І тільки так, щось можна поставити тимчасово на стоп, щось потрібно додати нового, але це повинні бути найбільш важливі на сьогодення в умовах дистанційної роботи продукти і послуги. At our work, we have uh, identified the priorities for our community for the present moment, the community of our researchers, teachers, students. Uh, so we decided to stop uh, some processes to make like a pause uh, and add new services, but all these services should be relevant for the present time, uh, online education, teaching, and uh, in general, all the processes. А зараз я передаю слово шановній доктору Елізабет Малева, яка є організатором, співорганізатором нашої сьогоднішньої конференції, бо вона представляє університетську бібліотеку університету Perpetuum Health System Laguna Філіппіни. Доктор Елізабет. And now I'm giving uh, the floor to Dr. Elizabeth from Philippines. Uh, she represents the university a library. Uh, Dr. Elizabeth, you are very welcome. Okay, so good day to all our participants. Of course, from people from Ukraine and beyond, including those joining us from Philippines, especially my uh, students from college and from graduate school. Я вітаю всіх. Я я я вітаю всіх учасників сьогоднішньої конференції, всіх, хто приєднався до нас сьогодні. Вітання з Філіппін. Також вітаю всіх своїх філіппінських колег. I trust you had a restful evening as we kick off the second day of Uni Uni Live NSTV 2023. I extend a warm welcome to all of you. І сьогодні в другий день нашої конференції я, так би мовити, продовжую свої теплі привітання для всіх учасників з України. Yesterday was inspiring and productive. Thanks to your active participation. Today we continue to explore library management in times of crisis, a team with global resonance. Вчорашній день був дуже важливим та продуктивним завдяки всім цікавим доповідям наших учасників. Сьогодні день також насичений і важливий, і ми продовжуємо обговорювати нашу тему управління знаннями в кризові часи. So, let's make today as fruitful as yesterday. Thank you for being a part of this meaningful journey. Тож давайте, так, тож давайте зробимо сьогоднішній день таким же продуктивним, яким був вчорашній. А, всім нам плідної роботи і давайте розпочнемо. Okay. Thank you. Дуже And дякую. Дуже дякую, пані доповідачка, дуже дякую.